tú, tú. ¿Cómo está gente? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, más o menos. <risa> Eso, ¿qué, ¿qué tal más o menos? ¿Qué ocurre? Eh, oiga, tengo una consulta. No sé si puede resolver dudas sobre el certamen. Eh, no sé si lo, semana, pero... no, no lo he visto, ¿Sí? no lo he visto. Voy a mirar. No, el certamen lo revisa el profe, por lo que sé yo. Yo voy a tratar de mañana tener las notas del control. Mis disculpas por la demora. ¿Ya? Mañana voy a tener quiero... una duda sobre, ese... sobre la última pregunta. Ve veamos, pues. No, no, de no, no creo tener siempre la razón, pero por lo menos si lo miro, algo podré hacer. Me quito el certamen. Ya. Claro, la última, la tercera. Tercera, dice. Dice, el daño de una estructura después de un sismo puede clasificarse como ninguno leve severo. Por una estructura nueva sin daño, la probabilidad de que sufra daño es leve severo. Oh, aquí está difícil. No, o sea, ya es de proa y depende mucho de la interpretación, pero ¿cuál es tu pregunta? La B y la C no son la misma. Para una estructura nueva, ¿cuál es la probabilidad de que resulte severamente dañada después de, de dos... ¿Cuál es la probabilidad de que... De que resulte severamente dañada nuestra estructura después de dos sismos. Hay que tomar tres posibilidades. ¿cierto? Y calcula la probabilidad de que una estructura resulte en el primer o en el segundo sismo. Eh, según yo, es, debería ser un poquito distinto porque dice la, la probabilidad de que una estructura nueva resulta con daños severos en el primer o en el segundo sismo. Entonces te preguntan la, la probabilidad de que sufa daños severos en el primero o que sufa daños en, severos en el segundo sí. eso es igual a uno menos la probabilidad de que, suf, que no sufra daños en el primero y que no sufra daños en el segundo y ahí debería haber una condicional que podía utilizar por ahí mientras que esta tenemos que cuál es la probabilidad que resulta después de los de los dos primeros sismos es decir que es la probabilidad de que en el primero eh, que después que resulte ser antes de dañar después de los dos de dos sismos entonces para también que también resulte... puede tener en cuenta aquí tendría que... daño severo en el primero claro eh, pero este caso sería ser que tiene daños en el severo en el primero o en el segundo <risa> no, y, con... y en el primero no o sea y en el segundo no o en el primero no y en el segundo sí según yo podría verse así no sé ahí tendría que preguntarle Tendría que preguntarle directamente, yo creo que al Ángelo. Al Ángelo le podrías preguntar más que al, yeah. al profe Valenzuela. Creo que él te puede responder mejor esa pregunta en este tema. O tal vez al profe Valenzuela. También puede ser. Creo que él debe saber también qué es lo que están preguntando en este sentido. Ya. Yeah. Sí, es que eso tenía dudas. ¿Hm? Porque según lo que veo yo, es exactamente lo mismo. No lo sé. Lo siento si es que no, no puedo responderte esa pregunta. Que depende, no depende de mi criterio. Como yo no lo hice, no sé qué quería preguntar. Por eso es complicado las partes de prueba, porque tenéis que saber qué quería preguntar. ¿Me pegué? <risa> Me pegué, creo. Ah. ¿O oh, no me pegué? Ah, no, no me pegué. Ah, sí, sí me pegué. Sí, lo he pegado. Se me pegó el PC. Ah. Bien. El día de hoy... Lo que vamos a hacer, vamos a ver variables aleatorias. ¿Saben lo que es una variable aleatoria? Eh, distribución normal, distribución exponencial, todo eso. Son ejemplos de variables aleatorias, pero ¿qué es una variable aleatoria? ¿A qué sal? Eh, Algo que tiene cierta probabilidad de ocurrir. No. Nope. Aquí en esta parte de prueba. Esta parte de prueba es bien matemática en su cuestión. No es tan... No es tan... Aleatoria como en la parte de probabilidades. Aquí hay una estructura detrás. Una estructura como... Bien formulada. Entonces vamos primero a hacer un repaso. No sé si les molesta que le hagamos un repaso. Para que después no estudien en, de, en sus casas y... Mejor estudien ahora. ¿Ya? ¿Les parece bien? Apoyo la idea. Ya. Apoyo. Muy bien. Entonces vamos a pasar con lo siguiente. Voy a dejar el chat abierto ya. Perfecto. Entonces lo primero que vamos a hablar ahora es qué es una variable aleatoria. Definición de una variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Vamos a introducir la idea con un ejemplo. 
O mejor dejémoslo al tiro. Una variable aleatoria es una función. Lo primero que hay que decir es que es una función. Y ustedes conocen las funciones, ¿sí o no? Han visto en mate 3 y en varios lados funciones. Es una, esta también es una función. Pero es una función que tiene una característica bien particular. Donde esta, esta función tiene un dominio bien especial. El dominio de esta... De esta el, eh, cuyo dominio... Son eventos. El dominio de una variable aleatoria son eventos. Y su recorrido es subconjunto de los reales. Eso es lo que es una variable aleatoria. Es una función que su dominio son eventos. Entonces vamos a dar un ejemplo para que entiendan la idea. El siguiente ejemplo va a ser el, el lanzar una moneda. Si yo lanzo una moneda, ¿eso es una variable aleatoria? ¿Qué dijiste? ¿No? ¿O sí? Eh, no, no. no, esta no es una variable aleatoria porque, eh, en primer lugar, no es una función de nada. Pero fíjate que el experimento de lanzar una moneda... Eh, tiene un, un espacio muestral. ¿El espacio muestral de lanzar una moneda cuál es? Caro sello. Caro sello. Perfecto. Si yo defino una función, voy a definir una función. Defino x. X va a ser una función. Aquí generalmente las variables aleatorias se denotan con letras mayúsculas. X y Z, pero mayúscula. Yo voy a hacer bien claro que las variables aleatorias van a ser X rectas. Así. Ahí. Eso es una variable aleatoria para mí. Y esto es un, una variable como para integrar. Con una curvita. Estas son como los X clásicos que uno utiliza. Pero este X grande es para variable aleatoria. ¿Ya? Que no se lo olviden. Esto va a ser para variable aleatoria. Y esto es una función. Y el dominio de esta función va a ser omega. Que son los eventos. Y va a llegar a un conjunto que voy a llamar el 0 y el 1. Voy a definir esto. Donde x evaluado en cara. Es una función que yo lo puedo evaluar en el dominio. x evaluado en cara va a ser 1. Y x evaluado en sello. Va a ser 2. O sea, va a ser 0. x es una variable aleatoria. Este que está aquí, ¿es una variable aleatoria? ¿Qué me dicen? Fíjate que la definición de variable aleatoria es una función que su, su dominio son eventos y su recorrido son subconjuntos de los reales. ¿Esto es subconjunto de los reales? Sí, son números. Y el, y el dominio son eventos, cara o sello. Por lo tanto, x en este caso es una variable aleatoria. Es una función que toma eventos y te devuelve un número. Eso es una variable aleatoria. Función que toma eventos y los convierte en números. ¿Claro hasta ahí? Están ahí. No me hagan gritarle al micrófono. Sí, está claro, está claro. No me hagan gritarle al micrófono. Si nos voy a asustar. El otro día lo hice con el otro paralelo. Me retaron, pero no importa. Entonces vamos a poner un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que lo hagan ustedes, pero no es tan complicado. Ejercicio. Ejercicio. Vamos a suponer... Tenemos... Un estuche. Un estuche. Con 10 lápices. ¿Ya? Tres van a ser verdes. Dos van a ser azules. Y cinco van a ser rojos. Extraigo cinco al azar. No, extraigo cuatro al azar al mismo tiempo. 
al mismo tiempo. Defino X, lo voy a definir como el número de lápices verdes que se quede. El número de lápices verdes que saque. Pre pregunta 1. ¿X es variable aleatoria? Y 2. ¿Cuál es el recorrido de la X? Bueno, eso responde la primera, en todo caso. Hasta un cierto punto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿X es una variable aleatoria? Repito para los que no escucharon. Tengo un estuche con 10 lápices. 3 verdes, 2 azules y 5 rojos. Y yo voy a sacar 4 lápices al azar al mismo tiempo. Y voy a definir X como el número de lápices verdes que saqué. ¿Eso es una variable aleatoria? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, porque es el, la variable es un es el evento, el, el evento el número de la de lápices verde y, y te va a devolver un subconjunto que sería la cantidad de la probabilidad en este caso. No, te estás un poquito enredando con los conceptos. Fíjate que X tiene un dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio son los casos posibles. Fíjate que yo saco cuatro lápices, entonces yo le tengo que evaluar en un evento. ¿Este evento cuál puede ser? Que haya sacado un lápiz verde, verde, verde y azul. ¿Qué otro evento me sirve? Azul, azul, rojo, rojo. Ese es el dominio. El dominio son los eventos. En este caso, ¿qué eventos posibles son? Que haya sacado verde, 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 azul. Azul, azul, rojo, rojo. O rojo, 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 rojo. Y así sucesivamente. Ese es el dominio. ¿Ya? Son los eventos. ¿Y cuál será el recorrido? Defino X como el número de lápices verdes que saqué. ¿Cuál es el recorrido entonces? ¿O qué, qué valores puede tener el recorrido? 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. 0 también. 0 también. ¿Y por qué? Porque esta es la cantidad de lápiz ver, lápices verdes que yo saco. Entonces, como tengo, aquí digo, la cantidad de colores, ¿existe el caso que yo saque solo 0 lápices verdes? Fíjate que X es el número de lápices verdes que saqué. Entonces, el 0 está en el recorrido. Significa, el, saque, ¿hay una posibilidad que yo saque 0 lápices verdes? Sí. Sí, sacando 4 rojos, por ejemplo. ¿Existe la posibilidad que saque solo 1 verde? También. 2, 3. También. ¿Y 4? ¿Puedo sacar 4 lápices verdes? No, porque tengo tres. ¿Se entiende? Eso es lo que uno entiende por variable aleatoria. Son funciones que cumplen esa propiedad. ¿Eh? Entonces vamos a mover esto para acá. Es que es más ordenadito. Ya. Dentro de las variables aleatorias hay dos tipos de variable aleatoria. Unas que son discretas y otras que son continuas. Entonces vamos a tener cuidado al definir acá. Hay dos tipos de variable aleatoria. Entonces primero vamos a hablar de variable aleatoria discreta. Variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria es discreta si el recorrido, o sea, x es variable aleatoria discreta, si el recorrido de x en general es un subconjunto de z. En otras palabras, el recorrido de X es contable o numerable. Y 
Mientras que... Una mientras que X es una variable aleatoria continua... Si el recorrido de X es unión arbitraria de intervalos. O en otras palabras es no numerable. Es no numerable. ¿Alguien me podría inventar un ejemplo ahora de una variable aleatoria que sea continua? Y una que sea discreta. ¿Quién se atreve a inventar un ejemplo? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¡Vamos, vamos! Sin miedo, sin miedo. Si no, voy a elegir yo. Ya, voy a elegir yo. Voy a elegir al azar. Y me salió... Eh, Roberto Bernal. ¿Está ahí? No, no. ¿No está? Pucha. A ver quién. Pero sin miedo, si van a tener que hacerlo en algún momento. Yo quiero ayudarles, por eso. A ver quién más. Simón Bascuyán. ¿Está? Sí, sí. Ya. ¿Quiere, ¿quiere aprender? Obvio. <risas> ya. Mira. Vamos a, a, a... Te voy a pedir que inventes una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta... Recuerda que una variable aleatoria es una función que va... Toma eventos y los convierte en números. Yo te voy a dar un ejemplo de una variable aleatoria discreta para que después tú me inventes uno. Una variable aleatoria discreta, por ejemplo, va a ser... Eh, eh, voy a definir... X como la cantidad de gatos que tiene una persona en su casa. Eso, por ejemplo, es una variable aleatoria discreta. Porque mis eventos van a ser las casas. ¿Cuántas? Esta casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6. Y el recorrido van a ser la cantidad de gatos. Puede ser. Y fíjate que el recorrido va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el infinito. Porque una persona, bueno, en este caso... No puede tener infinitos gatos, pero, pero se entiende la idea. Entonces esa es una variable aleatoria discreta porque el recorrido son contables. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gatos. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, ahora dame una. Inventame una. O sea, podría ser X una función de las personas que tengan el nombre Daniel en tal lugar. Perfecto. No? Perfecto. Súper, súper bien. Porque... Porque, por ejemplo, ¿cuál sería el dominio? Sería lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4. Entonces, x evaluado al lugar 1 va a ser igual a la cantidad de personas que se llaman Daniel en ese lugar. Y puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta el máximo de personas del lugar. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Está más claro? Sí, se entendió. La que no entendí es la, la continua, porque si es que no son números, eh, no se me ocurre qué, qué podría ser. O sea, son números, pero son el recorrido, en realidad es como un intervalo, es no numerable. Vamos a pedirle a alguien más. Lo de, ¿Lo de la moneda? Por no, decirlo así. No, la moneda es discreta. Fíjate que el recorrido es 0-1. Por lo tanto, esto es sí. discreto. Tengo dos eventos posibles y son contables. A ver si alguien se lo ocurre. A ver, voy a pedirle a alguien. A ver quién más. Eh, JC. ¿Se atreve? Yo te ayudo, yo te ayudo. No está JC. A ver, ¿quién más? Sí, estoy, tenía el micrófono desactivado. Ahí sí, ya. ¿Tú eh, me vas a inventar? ¿Estás viendo? Una variable... Aleatoria continua. ¿Te atreves a decirme un al tiro o quieres no. una ayuda primero? Eh, no, no, no se me ocurre. Mira, yo te voy a dar una ayuda. Voy a inventar una. Mira, voy a inventar una ayuda. A ver, déjame mirar qué hay aquí en mi pieza. Eh... Ya. Fíjate, yo tengo dos botellas. Tengo una Coca-Cola y tengo un té Lipton. Súper sana las dos. Yo voy a elegir... Eh, voy a definir X como la cantidad de litros que tiene una botella. 
fíjate que entonces yeah. mi X evaluado en botella 1 va a ser la cantidad de litros que tiene esta botella. Y los litros, yeah, ¿cuánto sí. puede valer? Puede valer cualquier cosa, ¿sí o no? 0,0. Sí. Eso, eso sí es una variable aleatoria continua. Eso, mirando yeah, lo que tengo sí. en la pieza. ¿Se te ocurre una tía ahora? ¿Qué voy a pensar? Eh, ¿Cuánto gana cada persona? ¿Cuánto chico, cada chico? ¿No? Mm, hasta un cierto mm. punto Es que ahí depende del dato porque ¿che? Fíjate que mu depende mucho del dato De la propiedad del yeah. dato Entonces el dinero como que igual es medio entero Sí, ah, ya Entonces no sé mm. Se me ocurre Vamos, tú puedes, tú puedes. Cosa con, pe con peso, cuánto pesa ¿Ya? cada. ¿Cuánto pesa cada persona? En un, en un lugar. Eh. No. Voy a arreglarlo un poquito más para que quede más claro. Pero. Quédate con el peso. Yeah. Por, por ejemplo, ¿Cuánto pesa. No sé, no sé, no sé qué otra cosa te puede hacer. ¿Hm? No sé qué otra cosa puede Podría hacer. ser, por ejemplo, la misma, siguiendo tu misma idea, seleccionar un, un, una persona al azar. ¿Sí? Y defino X como cuánto pesa. Ah, ya, ya, sí. Entonces, te, persona 1 pesa tanto. Es persona 2 pesa tanto. Y eso es aleatorio. Sí. ¿Qué no? Y es continuo. Uh -huh. sí. ¿Se entiende uh -huh. la idea para los demás? ¿De que es una variable eh, continua y una que es discreta? Sí, ¿no? No sé si están escribiendo en el chat, aunque sea. No, tampoco. Ya, bueno, espero que se haya entendido. Vamos a seguir ahora. Una vez que ya tenemos clara esta idea de que hay variables aleatorias que son discretas o continuas, hay distintos tratamientos para cada una de las variables aleatorias. Entonces, si tú estás trabajando en un problema, lo primero que tienes que darte cuenta es si tu variable aleatoria es continua o discreta. En el caso de ser discreta, hay varias cosas que hay que saber determinar. Fíjate que, por ejemplo, hay algo que se llama... Eh, la función de probabilidad acumulada vamos a definir bueno, esto sirve para ambas función de probabilidad acumulada esto vale tanto para la discreta como para la continua probabilidad acumulada fíjate que esta función se define como si por ejemplo sea x una variable aleatoria, la función de probabilidad acumulada, que se define de esta forma, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que este x pequeño. Esta se le llama la función de probabilidad acumulada. Y esta función reciente introduce el, la medida de probabilidad al problema ¿ya? fíjate en el ejemplo de la moneda fíjate que un ejemplo para aterrizar ideas ejemplo la moneda es una el de la, es la variable aleatoria de la moneda es una función que toma cara o sello y lo envía al, al 0 o 1 entonces en este caso el x Aquí hay que colocar una condición. El X pertenece al recorrido de la variable aleatoria. Entonces, ¿cuánto vale la función de probabilidad acumulada de esta variable aleatoria cuando el X vale 0? Fíjate que esto es igual a la probabilidad... De que X, que la variable aleatoria sea más chica que 0. Reemplazando, ¿sí o no? Por definición no. Y la probabilidad de que X sea más chico que 0. Fíjate que el recorrido de esta no puede ser más pequeño que 0. Porque estaba entre 0 y 1 nomás. Por lo tanto, esta probabilidad en realidad no es menor, es igual. Esto es la probabilidad de que X valga 0. Porque no, X no puede valer más chico que 0. Entonces queda igual a eso que está aquí. Y la probabilidad que X sea igual a 0. Fíjate que es lo mismo que la probabilidad de que salga sello. 
es lo mismo que la probabilidad de un sello. Porque que X valga 0 significa que salió sello. Si X, va, si X vale 0 significa que me salió sello. Por lo tanto es la probabilidad de que me salga sello. Y eso tú lo puedes calcular por lo que viste en el primer curso. Casos favorables sobre casos totales. Esto me da un medio. Entonces tú puedes calcular la función de probabilidad acumulada. ¿Ya? ¿Se entiende? O ya me escapé y me fui a la punta del cerro. Los tengo muy perdidos. Díganme la verdad. No, los perdí. Los perdí. A ver. ¡Están ahí! ¡Hay alguien! Ah, sí se entiende, dijo Simón Mascuyen. Ya, voy a quedarme con tu comentario, pero... Pero, pucha. Los veo... Los veo mal. Los siento mal, no sé. Tengo una, un mal presentimiento. Bueno, sigo por mientras. Entonces, con eso tú defines la función de probabilidad acumulada. A partir de acá, aquí ya se diferencia un poco los temas. Aquí pasan dos cosas para distintas variables aleatorias. Si yo tengo una variable aleatoria que es discreta, para el caso discreta, discreto, voy a tener la siguiente relación. Voy a tener discreta. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el valor esperado, que se llama la esperanza, la esperanza de una variable aleatoria es el valor que yo espero sacar al hacer el experimento. La esperanza de X para una variable aleatoria discreta se define como la suma en el recorrido de Y perteneciente al recorrido de la variable aleatoria de y por la probabilidad de que x sea igual a y. No sé si es buena letra, pero igual. Por la probabilidad de que x es igual a y. Eso es lo que nosotros vamos a llamar la esperanza. Y en particular hay un teorema, que es el teorema de traslación, que te dice que una función continua evaluada en la, acá se escribe como la suma desde y perteneciente al recorrido de las x de g de i por la probabilidad de que x sea igual a i esos dos resultados hay que tener lo que es la esperanza ¿ya? esta que está acá se le llama la función de probabilidad que es la probabilidad exactamente para el caso continuo pasa algo bien interesante para el caso continuo pasa algo muy interesante Cuando tú quieres calcular eh, la esperanza, o mejor dicho, nota lo siguiente. Tú tienes que la función de probabilidad acumulada, de f de x igual a x, lo defines como la probabilidad de que x sea menor o igual, o sea, que tu x mayúscula sea menor o igual que un x minúscula. Coloquémosle... Sí, X minúscula. ¿ya? Esto que está acá en el caso continuo, tú lo puedes representar como una densidad de probabilidad. Esto tú lo puedes expresar como la integral que va entre menos infinito y X de la densidad de probabilidad. Que se anota con una F minúscula. De I. Esto se le llama la función de densidad de probabilidad. ¿Ustedes han dado eh, que, eh, física 120? Ya, se han dado 120. O más que nada un curso donde tenga que calcular alguna masa o alguna carga. ¿Ustedes saben cómo se calcula la masa de un cuerpo?
un ejemplo, idea. ¿Tú te acuerdas cómo se calcula, por ejemplo, la masa de un cubo? ¿Cómo calculo la masa de este cubo? ¿Alguien sabe? Son civiles, te dirían. Ahí, por favor. <ríe> por favor, civiles, díganme. ¿Cómo calculo la masa de un cubo? Díganme. ¿Densidad por volumen? Densidad por volumen. Perfecto. Densidad por volumen. Muy bien. ¿Ya? Densidad por volumen. Pero eso es si asumimos que la densidad es constante en todo el cubo, ¿sí o no? Ahora, ahora ¿qué pasa si la densidad no es constante? Es decir, por ejemplo, que aquí hay un poquito más de masa. Y aquí también hay un poquito más de masa. ¿Cómo calculo la masa si es que la densidad no es constante? Eh, integramos con, con respecto a la función de densidad, ¿o no? Exacto. En un diferencial de volumen. ¿Ya? Esta idea que está acá es lo mismo que para una probabilidad. Acá lo que nosotros asumimos es que, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un evento en un tramo puede ser distinta a que ocurra en otro tramo. Por darte una idea. Eh, vamos a colocar una variable aleatoria continua. Eh, voy a seleccionar al azar una persona y voy a medir su estatura. ¿Cuánto mide? ¿Ya? Entonces, acá voy a tener las la estaturas. Voy a tener 0 hasta 2 metros. Dime, la probabilidad de que. La probabilidad de escoger una persona al azar es, lo, es, es uniforme en este intervalo. Es decir, la probabilidad de que de elegir una persona y que tenga 2 metros es lo mismo que elegir una persona y que tenga mida un metro. Es lo mismo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? La probabilidad de que escoger una persona de dos metros es lo mismo que escoger una persona que mida un metro y medio. ¿Es lo mismo? ¿Es igual de frecuente? No. No. Entonces, la probabilidad aquí no es uniforme. Por ejemplo, podría decir que es más probable que se acumulen entre el metro 60 y el metro 70 y después sea, hay muy pocos casos. Esto que está acá tiene la, es una densidad. Es una densidad de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber eh, cuál, es la pro, eh, cuál es la densidad o, por ejemplo, cuánto cuánta es la, cuál es la probabilidad total, eso es igual una buena pregunta. Fíjate que aquí, si yo quiero calcular la masa de esto, hago este procedimiento. Integro densidad por diferencial de volumen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto debería valer la probabilidad total, por probabilidad total me refiero a, a cuánto debería ser, por ejemplo, la masa de esta curva. O cuál de, cuánto debería ser si yo integro todo esto. ¿Cuánto debería valer? ¿Cuánto debería valer la integral en todo el dominio, por ejemplo, de menos infinito a infinito, de la... De, de la de la densidad de probabilidad en un diferencial de probabilidad, por decir algo así. ¿Cuánto debería valer eso? Uno. Uno. Porque la masa de una probabilidad, comillas, es siempre uno. La probabilidad es de todo posible es uno. ¿Ya? Entonces esas son las ideas que hay detrás. Esta es lo que nosotros vamos a llamar densidad de probabilidad. Entonces... Aquí la probabilidad acumulada dice que la probabilidad que yo acumulo hasta un punto de X va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta ese valor de la densidad de probabilidad, en este caso lineal. Esa es la idea que hay detrás en las densidades de probabilidades. Se vamos a llevarnos esto. Esta es la idea que hay detrás. Y ahora hay una, una serie de propiedades que hay que tener en mente. 
Ahora que yo tengo la densidad de probabilidad, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Tengo que, fíjate, observación. Tengo que la función de probabilidad acumulada de una variable aleatoria es igual a la integral de menos infinito hasta x de una función de densidad en esta estructura. Les pregunto, si yo te doy esta, ¿cómo puedo obtener esta? Es típica pregunta. Si yo te, te doy esta, ¿cómo puedes obtener esta? ¿Cómo, ¿Cómo la obtendrías? ¿Se te ocurre? Mate dos, algo. ¿Cómo puedo obtener esta que está acá a partir de esta? Díganme algo, po. me están deprimiendo, po. me voy a poner a llorar. Aunque se intenten algo. Eh, no creo que esté bien, pero nada que ver con la inversa. Mm, puede ser, no, no es con la inversa Pero por ejemplo, si yo tengo eh, ¿Se acuerdan de algo de este estilo? Cuando tenía una función evaluada en x igual a La integral entre a y x De g de t en dt ¿Cuánto valía f'? Eh, f'. Derivada de una, de una función de este estilo ¿Se acuerdan? Esto que está acá Te da g de x Y esto se llama el teorema fundamental del cálculo Teorema fundamental del cálculo Ahí me lo dijeron recién este es teorema fundamental del cálculo. Y esta misma idea tú lo aplicas acá arriba. Porque si tú derivas la función de probabilidad acumulada, esto te va a quedar esta dolor en el de arriba. Y tienes la relación. La derivada de la función de probabilidad acumulada es la función de densidad de probabilidad. Y este es un resultado importante porque se pregunta en la prueba. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Y con eso obtengo la relación entre la función de probabilidad acumulada y la función de densidad de probabilidad. Ahora, para ya terminar, acuérdate que entonces yo también puedo definir la esperanza de una función. Esta se define como la integral de menos infinito infinito. Voy a definir nomás la esperanza así. De g de x por la función de densidad. Con eso ya estaríamos listos. Eso sería como todo el resumen de variable aleatoria en la primera parte. ¿Ya? Espero que haya servido. Una consulta. Dime. Perdón, eh, que en la misma derivada que sacaste de la f grande de x, uh -huh. eh, está la f chica de x pero en función de x. Y arriba también en función de y o eso da lo mismo. Acuérdate que por teorema fundamental del cálculo, la derivada de esto es esta función que está acá evaluada en el que está arriba. Ah, ya. Yeah. O sea, Derivo con respecto a X. Esas son las, las perfecto. posiciones. ¿Ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Gracias. Perfecto. Bueno, y con eso tenemos ahí el resumen de la materia. Entonces ahora vamos a tratar de responder esta pregunta que está acá. Por fin. Entonces vamos a llevarnos esta pregunta para otra hoja. Vamos a anotar lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de zoom. Dice. Considere esta función que está acá. Esta función tiene, es una f grande. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Qué 
La f mayúscula para qué se usa? Para una función de probabilidad acumulada. Fíjate. Y ahí está la definición. Te piden obtener la función de densidad de x. ¿Cómo lo harían? Necesito la función de densidad y me dan la función de probabilidad acumulada. ¿Cómo obtengo? ¿Cómo lo, cómo lo hago? Tengo la función de probabilidad acumulada, esta, y quiero la de densidad. ¿Qué tengo que hacer para obtener la función de densidad a partir de la de probabilidad? Integramos, o sea, derivamos. Derivamos, eso es todo. Eso es todo. La 1 es derivar esto nomás. Derivar una función por tramo. ¿Y cómo sería una función por tramo? Es derivar cada tramo nomás. No, no, no es más complicado que eso. Fíjate entonces que la función de densidad f de x, x es igual a la derivada de esta y esto es igual a... ¿Cuánto vale la función de probabilidad acumulada cuando el x es menor que 0? O sea, ¿cuánto vale la función de densidad cuando el x es menor que 0? Mirando esto. ¿Cuál es la derivada de cero? ¿Cuál es la derivada de cero? Cero. ¿Cuál es la derivada de esto? Esto me queda 2x quintos. Después me queda... La derivada de esto me queda menos 2x más 6. Y esto dividido en 5. Y en 5. Y aquí el x tiene que estar entre 1 y 3. Y la derivada de 1, ¿cuánto es? Y ahí está. Esa es la función de la densidad de probabilidad. ¿Se entendió? Es derivar no va. Ahí está. Ahí tengo la función de densidad de probabilidad. Esto lo voy a colocar más bajito para que se quede más, más ordenado. Ahí. Igual a esto. Listo. Y la segunda me pide calcular algunas probabilidades. Me pide calcular la probabilidad, por ejemplo, de que el x sea menor o igual que 2. ¿Cómo calculo la probabilidad de que el x sea menor o igual que 2? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de cómo calcular esa probabilidad? Fíjate que acá, aquí en la resumen, te digo que esto, la probabilidad que x sea menor o igual a x, es igual a esta expresión que está acá. Por lo tanto, esto es igual a la integral desde menos infinito hasta 2 de la función de densidad de probabilidad. A eso es igual. Y ahora lo único que hay que hacer es calcular esa integral. Fíjate que f de x vale 0 si el x es negativo. Por lo tanto, esto se te convierte en una integral finita. Entre 0 y 2 de la función de densidad entonces aquí fíjate que ahora tengo que integrar una función que es por tramos 
Y para integrarla lo único que tengo que hacer es separarla por tramos. Fíjate esto de que igual a la integral entre 0 y 2. En este caso entre 0 y 1. De 2x quintos. Eso es lo más bonito. Esto se queda igual a integrar entre 0 y 2. No, entre 0 y 1. De 2 quintos de x. Por un diferencial de x. Más la integral entre 1 y 2. De menos menos 2 quintos de x más 6 quintos en un diferencial de x listo y ahora lo que tengo que hacer es calcularlo esas integrales como son integrales simples yo voy a calcularlas con el wolfram nomás voy a tomar las integrales Pip. las voy a pegar en el wolfram para ver cuánto me da Esto me da 0.8 Entonces esta probabilidad es de 0.8 Y listo ¿Alguna duda de cómo calcular una probabilidad? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, nope. súper, no, no es más difícil que eso Ahora esto para acá para que quede más ordenadito Y ahora Lo que vamos a hacer Es, eh, vamos a hacer ahora la otra probabilidad Que es esta La probabilidad de que aquí sea eh, esté entre 1 y 2 voy a, voy a robarme la función de densidad Porque la voy a seguir usando está la función de densidad y ahora tengo que calcular que esté entre 1 y 2 necesito calcular la probabilidad de que x sea esté entre 1 y 2 ahora les voy a hacer una pregunta antes de notar esto lo voy a hacer aquí con un comentario aparte si x es una variable aleatoria continua. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a T? Uno menos la probabilidad de que no sea T o no. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Cómo más la puedo obtener? Fíjate que esto es uno menos la probabilidad de que el X sea mayor que t o el x sea menor que t o no y por, pro, por propiedades de lo esto te queda 1 menos la probabilidad de que el x sea mayor que t menos la probabilidad de que el x sea menor que t menos la más en este caso la probabilidad de intersección que es vacía entonces te queda esto Fíjate que esto te queda 1 menos. Mira, creo, creo que te queda más simple todavía. Si en vez de esto te tomas lo siguiente. La probabilidad al igual es lo mismo que la probabilidad de que el x sea menor o igual que t. Menos la probabilidad de que el x sea. El x sea menor que t. Y esto te queda. La integral entre menos infinito y t de una cierta función de densidad y aquí necesito que sea menor estricto que t menos la probabilidad de aquí que sea menor estricto que t pero esto lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que x sea más grande que t 
Entonces esto te queda igual a la integral de menos infinito hasta t de la función de densidad menos 1 más, aquí me queda la integral entre t y más infinito de una función de densidad. Entonces, como tienen la misma integrando, esto te queda la integral entre menos infinito e infinito de una función de densidad eh, menos 1. ¿Y cuánto vale esto? La integral entre menos infinito e infinito de una densidad. Te queda la masa. Siempre te queda la masa. Y en este caso esto te da 1. Si es densidad de probabilidad, eso te da 1. Y 1 menos 1 es 0. Y fíjate que esto es muy fuerte. Te dice que la probabilidad de que esto sea x sea igual a t para una variable aleatoria continua es 0. Y esto tiene que ver meramente por propiedad integral. La probabilidad de la igualdad en una variable continua es siempre cero. Y eso es sumamente fuerte. Porque entonces, esto que está acá, tú puedes escribirlo de la siguiente manera nomás. Esta probabilidad te va a quedar igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, menos la probabilidad de que el x en realidad sea eh, más chico que... No, más grande que 1. Y esto es igual a la probabilidad de que el x sea más chico que 2. Eh, menos 1 menos la probabilidad de que el x sea más chico que el 1. Entonces, ¿qué esto es que, que queda? Te queda 0.8, porque esta ya la calculamos. Menos 1 más la probabilidad de que el x sea menor o igual que 1. Y me falta calcular esa probabilidad. Entonces te queda menos 0.2 más la integral entre 0 y 1 nomás, porque tengo hasta 1, de, ahí está, de esta que está acá, la densidad, 2x quintos. Y esto que está acá, calculo la integral. Rápidamente, para no perder tiempo calculando integrales. 0.2. 0.2. Qué raro, esta probabilidad me va a dar 0. Porque la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es 0.8. había dado esto la otra vez que lo hice a ver. en algún ladito me equivoqué en alguna parte que hacerlo más, más ordenadito esto en estricto rigor sería igual a la integral entre 1 y 2 de la función de densidad y esto es igual a la integral entre 0 y 2 de la función hagámoslo así entre 1 y 2 hay un cambio No, no hay un cambio. Entre 1 y 2 no hay un... Ah, ¿sí? No, es exactamente esta. Entre 1 y 2 es esta función. Te va a quedar menos 2x más 6 dividido en... Lo escribo aquí. Menos 2 quintos de x más 6 quintos en un diferencial de x. Porque entre 1 y 2 la función no cambia. Y la integral de esto debería darme como 0,6. Si más no equivoco. Ok. 
Ya, aku lemah ni. Está integral Ahí sí, 0.6 Ahí sí Perfecto, y me queda esa que está ahí No sé por qué me había dado el otro menos No capté Pero bueno, te queda eso Vamos a saltarnos al último Vamos a calcular la esperanza Entonces ahora necesitamos calcular la esperanza de la variable aleatoria Estoy calcular la esperanza de x, parte 3. La esperanza se define como la integral de x, porque esta es la identidad, en este caso de menos infinito a infinito, de x por la densidad de probabilidad. ¿Y esto qué me va a quedar igual? Me va a quedar igual a la integral entre 0 y entre dónde más varía, la densidad en 3 se muere. Entonces va a quedar entre 0 y 3. De x por la función de densidad. Y esta tengo que separarla para poder escribirla explícitamente. Te va a quedar igual a la integral entre 0 y 1 de 2 quintos de x. No, o sea, te va a x por 2 quintos de x. Si mal no equivoco. x por 2 quintos de x. En un diferencial de x. Más la integral entre 1 y 3 de la otra función. Que es esta que calculamos acá arriba. Menos x por... Menos 2 quintos de x más 6 quintos. Y esto en un diferencial de x. Perfecto. Y la esperanza entonces es calcular estas integrales. Las calculamos más o menos rápido con el computador para ahorrar un poquito de tiempo. Y esto te va a dar... Se cayó. Oh. Ahí está. 1, 22 partido por 15 1,46 Entonces esto es aproximadamente 1,46 Periódico Y ahí me queda la esperanza Que es el valor esperado de esta probabilidad ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? O ya se fueron todos. La concentración ya se fue. Su concentración ya no existe. Ya me di cuenta. Bueno, vamos a hacer uno más para que quede grabado nomás. Vamos a hacer este. Vamos a hacer el 4-1 para que quede grabado nomás. Dice, el tiempo total medido en unidades de 100 horas que un adolescente escucha su estéreo en un año es en una variable aleatoria cuya modelación está dado por esta función de densidad, donde esta es una función indicatriz. Lambda mayor que cero. Demuestre que f es función de densidad de probabilidad si solo si se tiene que k es igual a esto. Nota que para que una función sea de probabilidad, la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad en dx tiene que ser igual a 1. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Y también se tiene que cumplir que f de x, x en realidad tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x en el dominio. En este caso, la primera se tiene al tiro, porque esto es positivo, positivo, y esto es positivo. Y ahora, tengo que calcular la densidad. Entonces, pues tengo que resolver esta ecuación. Nota que esto es una indicatriz, por lo tanto esto, se, esto es 0 si está fuera de la indicatriz. Y esto me va a quedar que esto es la integral entre 0 e infinito de la función de densidad, que es 1 partido por lambda, por la exponencial de lambda partido por 1 menos k por x, en un diferencial de x. Esto tiene que ser igual a 1. Paso multiplicando el lambda y me queda que la integral entre 0 e infinito 
de la exponencial de... Esto lo voy a llamar un nombre, lo voy a llamar alfa. Alfa x en dx tiene que ser igual a lambda. Con alfa tiene que ser igual a lambda 1 menos k. Fíjate que esto es una integral impropia, entonces la tengo que tratar como una integral impropia y me queda el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b de la exponencial de alfa x en dx y esto tiene que ser igual a lambda. Calculando esta integral, esto me queda que implica que esto es el límite cuando b tiende a infinito de esta integral. Esta integral, es su resultado es e elevado a alfa x dividido en alfa y esto evaluado entre... 0 y b. Esto tiene que ser igual a lambda. ¿Y esto qué te queda? Te queda. Fíjate que acá te aparece la integral impropia, así que también tienes que estudiar la integral impropia. Te queda el límite cuando b tienda a infinito de. Evalúo en b. Me queda e elevado a alfa b partido por alfa menos esto elevado a 0 te queda 1 partido por alfa. Esto tiene que ser igual a lambda. Fíjate que esto no depende del límite, entonces me queda esto el límite cuando b tiende a infinito de, en este caso, eh, e a la alfa b dividido en alfa. Bueno, el alfa es una constante, entonces voy a dejar el alfa fuera. 1 partido por alfa, esto igual a lambda más 1 partido por alfa. Para que sea densidad de probabilidad, este límite tiene que existir en primer lugar. Fíjate que este límite que está acá te queda el límite cuando b tiende a más infinito. O sea, mejor dicho, para que este límite exista, acuérdate que la función exponencial tiene dos formas. Tiene esta forma y tiene esta otra forma. Tiene esas dos formas. Fíjate que si tiene esta forma, es decir, que el alfa es... Si el alfa es positivo, pasa esto. Y si el alfa es negativo, pasa eso. Por lo tanto, para que converja, el alfa tiene que ser negativo. Y en particular, este límite va a valer 0. Para alfa negativo, esto converge y te va a dar negativo y se va a dar 0. Entonces, diría que 0 es igual a lambda más 1 partido por alfa. Fíjate que el alfa yo lo dije que era, en este caso, lambda 1, 1 menos k. Entonces, te queda 0 es igual a lambda... Más lambda partido en 1 menos k. Lambda partido en 1 menos k. ¿Estoy bien o no? Esto pasa sumando. Ah, y el alfa me falta pasarlo multiplicando también. Voy a pasar el alfa multiplicando también. Me falta ese alfa aquí. Porque esto también está multiplicado por alfa. Entonces esto me queda multiplicado por... Ah, y esto está elevado a la menos 1. Ah, igual es irrelevante. Entonces esto es 1 partido por alfa. Entonces esto te queda... Eh, K menos 1 partido por lambda. Ahí sí. Entonces esto te implica que, paso multiplicando, te queda que k menos 1 tiene que ser igual a lambda cuadrado. Lo que implica que k tiene que ser igual a 1 más lambda cuadrado. Es decir, para que sea función de densidad, se tiene que cumplir esto. Y además, eh, el alfa tiene que ser negativo. Es decir, que el alfa, que es lambda partido por 1 menos k, tiene que ser negativo. Y para que esto sea negativo, esto tiene que ser negativo. Es decir, que tengo que cumplir que... 1 menos k sea negativo y en otras palabras tengo que pedir que el k sea positivo k positivo, bueno y en este caso k es positivo por esto que está acá así que se tiene trivialmente ¿se entiende? es decir, te van a aparecer integrales impropias ¿alguna otra duda? pregunta, consulta